வீட்டில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய உணவு கழிவுகளில் இருந்து நமக்கு தேவையான சமையல் எரிவாயுவை ஒரு எழுபது எண்பது சதவீதம் வரைக்கும் நாம் வந்து எல்பிஜி பயன்பாட்டை குறைச்சி இந்த பயோகேஸை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் இந்த விஷயத்தோட சேஃப்டின்னு ஒன்று இருக்குல்ல சமையலாரை ஃபுல்லாக வந்து இந்த கேஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க லீக் ஆகுது நீங்கள் தைரியமாக என்ன பண்ணலாம் கற்பூரம் கொளுத்திட்டு போகலாம் பயோகேஸால் அடுப்பு எரிஞ்சு வெடிச்சு அப்படின்ற பர்சன்டேஜ் வந்து ஜீரோ தான் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அதில் ஒரு பிரச்சனை வருது நீங்கள் எப்படி வந்து அதுக்கான சர்வீஸை பார்ப்பீங்க இந்த கோதுமை கரைச்சு பார்த்தீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுது நாங்கள் வந்தாலும் அதான் பண்ண போகிறோம் கேள்விகளை நீ கேட்குறாயா அல்லது நான் கேட்கட்டும் சமையல் எரிவாயு நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாம இருக்கு ஏன்னா நிறைய கால்ஸ் வரதை வச்சு சொல்கிறோம் இப்போ பயோகேஸ் அப்படின்னு போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ வீட்டில் வந்து எல்பிஜி யூஸ் பண்ணுறோம் அதாச்சும் லிக்விட் பெட்ரோலியம் கிளா கேஸ் லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸ் அது வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்னா இந்த சமையல் எரிவாயு அதுக்கு ஒரு மாற்றா இப்போ எப்படி மின்சாரத்துக்கு வந்து சோலார் வந்து ஒரு மாற்றாக இருக்கும் அது மாதிரி வந்து நம்ம சமையல் எரிவாயுக்கு வந்து இதை நம்ம வீட்டில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய உணவு கழிவுகளில் இருந்து நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான சமையல் எரிவாயுவை ஒரு முப்பதுலேருந்து ஒரு எழுபது எண்பது சதவீதம் வரைக்கும் நாம் வந்து எல்பிஜி பயன்பாட்டை குறைச்சி இந்த பயோகேஸை வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் ஓகே இப்போது நார்மல் நம்ம ஒரு கேஸில் ஒரு குக் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் இப்போ இந்த நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த பயோகேஸ் சமையல் எரிவாயில் குக் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து எல்பிஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் ஓகே இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர்லாம் ரொம்ப ஹை ப்ரெஷர்லாம் இருக்காது நார்மல் ப்ரெஷரில் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு என்னென்னா விறகு அடுப்பில் சமைக்கிற மாதிரி இதில் வந்து இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அது சூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வர மாதிரி இருக்கும் அதனால் நமக்கு சமையல் வந்து எல்பிஜியை காட்டிலும் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக தான் எடுக்கும் உதாரணத்துக்கு எல்பிஜியில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகுது ஒரு டீ போடுறதுக்கு அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் எடுத்துக்கும் இப்போ அதுக்கும் மாற்றாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்பிஜியில் என்ன ப்ரெஷர் கிடைக்கிறதோ அதே ப்ரெஷர் இதில் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு பூஸ்டர் பம்ப்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்குது அது போட்டு பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரம் தான் எடுத்துக்கும் ஓகே இந்த இது வந்து எத்தனை வருஷமாக சார் நீங்கள் செஞ்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அப்படியே ஆரம்பிச்சிது தேடல் தான் அப்படியே ஆரம்பித்து செஞ்சு ஒரு ரெண்டு வருஷம் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கும்போதே அப்படியே பார்ட் டைமில் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வேலையை முழுவதுமாக விட்டுட்டு இதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஓகே இது வந்து இதோட செட்டப் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது சார் இப்போ வந்து கேஸ்னால் நமக்கு அந்த சிலிண்டர் இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம செட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த செட்டப் எப்படி இருக்கும் இந்த செட்டப்பை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணி வைக்கிறது அந்த செட்டப் மூலமாக நம்ம அந்த உணவுகள் கழிவுகள் எல்லாம் போட்டு நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணுறோம் அதை எப்படி நம்ம வந்து அந்த ஒரு நெருப்பு அதை உருவாக்குறது அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு ஸோ இது எப்படி சார் நடக்கும் இப்போ இப்போ எல்பிஜி சிலிண்டர் மாதிரியே தான் இதுக்கு தனியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டிவைஸ் வைக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னா இதில் வந்து நமக்கு எல்பிஜியில் வந்து ஒரு ரசாயனம் உள்ளது தான் கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணி தான் வந்து நமக்கு சிலிண்டரில் பாட்டில் அடைச்சி வந்து கொடுக்குறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்லேயே வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் எப்படி உற்பத்தி பண்ணலாம் அப்படின்னா வீட்டில் வரக்கூடிய உணவு கழிவுகளில் இருந்து எந்தெந்த கழிவுகள் உணவு கழிவு அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னா காலையிலேருந்தே ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து டீ சாப்பிட்றோம் டீ சாப்பிட்னா அந்த டீ தூள் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டீ தூளை பயன்படுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அரிசி கழுவுற தண்ணி சாதம் அடிக்கிற கஞ்சி தண்ணி அதுக்கப்புறம் சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய உணவு கழிவு என்னென்ன உணவு கழிவு அப்படின்னா இப்போ காய்கறி தக்காளி கத்திரிக்காய் வந்து தோல் சிவாமல் சமைக்கிறோம் அப்புறம் பாக்கி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா காய்களுமே வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வெண்டைக்காலை பார்த்திங்க அப்படின்னா தலை காம்பு ஆமாம் வேஸ்ட் வந்துடும் இப்போ கேரட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தோல் சீவிரும் ஆமாம் பீட்ரூட்டில் தோல் சீவிரும் கீரை எப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் தண்டுலாம் கொஞ்சம் வந்து கட் பண்ணி போடுறோம் ஸோ இது மாதிரி வரக்கூடிய உணவு கழிவு அதுக்கப்புறம் சமைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் வரக்கூடிய உணவு கழிவு சமைச்சு முடித்ததுக்கப்
ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அது ஒரு நாள் அரைச்சாங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு வாரம் வச்சுருப்பாங்க அப்படி இருந்தும் கொஞ்சம் புளிச்சு போகிறது அப்புறம் புளிச்ச தயிர் அந்த மோர் அதுக்கப்புறம் மாவு ரெண்டு விதமாக இருக்குல்ல சார் ஒன்று வந்து மக்கும் குப்பைன்னு ஒன்று இருக்குது மக்காத குப்பை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இப்போது இதில் எந்த குப்பையெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இல்லை அதான் இப்போ சொல்லிட்டு வரும் பார்த்தீங்களா அதாவது உணவு கழி சமையல் அறை கழிவுகள் அதை தாண்டி வேறு எதுவும் பண்ண ஆமாம் கூடாது ஆமாம் ஆமாம் சமையல் அறை கழிவுகளில் இது இதெல்லாம் தான் இப்போ நீங்கள் கேட்குற மாதிரி மக்கும் குப்பையிலே காகிதம்லாம் வரும் ஓகே அதில் வந்து இதில் போட முடியாது நமக்கு இதில் வந்து வராது அப்போ இது மாதிரி உள்ள வரக்கூடிய உணவு கழிவுகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசைவத்தில் அசைவத்தில் பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த மீன் கழுவுகிற தண்ணி மீனில் வந்து வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்து சுத்தம் படுத்தும் போது சின்ன சின்ன வயிற்றுல இருக்கிற அந்த குடல் அதெல்லாம் வந்து உடனே நல்லாவே கேஸ் கிடைக்கும் இதெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் பழங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் எல்லா பழங்களும் வந்து பயன்படுத்தலாம் இதில் என்னென்னா பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு ஒன்று இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயன்படுத்தக்கூடாத சில விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ பயோகேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் என்ன ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னா கேள்வி அதுக்கப்புறமா அவங்க மைண்டில் செட் பண்ண விஷயம் என்ன அப்படின்னா பயோகேஸ் வந்து ஃபெயிலியர் மாடல் அப்படின்னு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து மைண்டில் செட் ஆகிருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது பத் முன்னாடி செஞ்சவங்க நான் யாருமே குறை குறை சொல்லி சொல்லலை ஏன்னா அது போல் சூழல் அப்படி இருந்தது ஏன்னா இப்போ எல்லாமே மீடியா வந்து இருக்கிறதுனால சுலபமாக நாம் வந்து எல்லா எல்லா விஷயமே வந்து பகிர்ந்துக்கிறோம் ஒரு ஒரு விஷயத்தில் வந்து என்ன ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அப்படின்றத வந்து உடனே உடனே வந்து பகிர்ந்து முடியுது அப்போ அது கிடையாது அப்போ பண்ணவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அது சரியான விஷயமா இது பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாதுன்ற தகவலை வந்து சரியாக அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணாமல் பண்ணதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டஸ்ட்பின் நீங்கள் எல்லாமே போட்டால் உங்களுக்கு கேஸ் கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவலை முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க அவங்கள எல்லாமே தூக்கி கொட்டுறாங்க அதுக்கப்புறமா வேலை செய்யாமல் போயிடுது இப்போ இது இதில் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ நம்ம போடக்கூடிய வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் இப்போ நீங்கள் ஒரு வேஸ்ட் கொண்டு வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களா இப்போ ஃபுட் வேஸ்ட்டே வந்து கெட்டு போச்சு அப்படின்னா நம்ம அப்படியே வைக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா வெளிக்காத்துலாம் அதில் பாடுது வெளிக்காத்துலாம் பட்டு நமக்கு என்ன ஆகுது ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்குது அதை சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஒரு உயிரினமாக வரும் ஒரு ஒரு பூச்சி வரும் அது அதுக்கப்புறம் கொசு வரும் அதுக்கப்புறம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய உருவம் பார்த்தீங்கன்னா எலி வரும் எலியை சாப்பிட்றதுக்கு பாம்பு வரும் இது ஒரு நாகம் சர்க்கிள் ஃபுட் வேஸ்ட் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எலி இருக்கும் கட்டாயம் எலியை சாப்பிட்றதுக்கு பாம்பு வரும் அப்புறம் பாம்பு வருது பாம்பு வருதுன்னு இதை டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இஷ்யூ வந்து கிளியர் ஆகிடும் அப்போ இது என்னென்னா ஏன்னா வெளிக்காத்து பட்டு எல்லாமே வருது நம்ம என்னென்னா இந்த டைஜஸ்டில் வந்து வெளிக்காத்து படாத மாதிரி ஏர் டைட்டாக போட்டு வைக்கிறோம் இப்போ இந்த வேஸ்ட்டு கொண்டு உள்ளே வெளியில் வரைக்கும் நல்லா வேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அந்த எடுத்துக்கொண்டே உள்ளே டைஜஸ்டில் போட்டோம் அப்படின்னா டைஜஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்மெல் எல்லாமே போயிடும் ஓகே ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த நுண்ணுயிரி வந்து ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ வேஸ்ட்டு வெளியில் வைக்கும்போது நமக்கு நாத்தடிக்குது கொசு வருது எலி வருது பாம்பு வருதுன்ற இஷ்யூஸ் இருக்கும் வேஸ்ட்டு கொண்டு உள்ளே போட்டாச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஒரே விஷயம் கேஸ் கிடைக்கும் ஸ்மெல் இருக்காது இது இந்த ப்ராசஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நடந்துட்டு இருக்குது டைஜஸ்டில் இந்த விஷயத்தோட சேஃப்டின்னு ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ ஏன்னா அதில் இருந்து நெருப்பு வருது அப்படின்னா கூட இதை எப்படி அவங்க சேஃப்டியை யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா உங்களுக்கு தான் இதை பற்றி நல்லா தெரியும் நீங்கள் போய் ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துடுவீங்க முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து அவங்க தான் அதை யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்போ அங்கே வந்து என்ன பிரச்சனை இதில் வந்து அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இக்னிஷியன் டெம்பரேச்சர் வந்து இதில் வந்து இப்போ எல்பிஜியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்பார்க்கில் தான் எரிய வைக்க முடியும் நமக்கு ஒரு ஸ்பார்க் அடித்தோம் அப்படின்னாலே அந்த கேஸ் வந்து நமக்கு எரிஞ்சு இதுவாகுது இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பார்க்கில் வந்து இந்த கேஸ் வந்து எரியாது நமக்கு ஃப்ளேம் தான் வேணும் ஃப்ளேம் அப்படின்னா ஒன்று தீ பட்டி தீயாக வந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து நமக்கு எரிவிக்கும் ஏன்னா இது வந்து ப்ரெஷர் கிடையாது நமக்கு வந்து இப்போ உங்கள் சமையலார ஃபுல்லாக வந்து இந்த கேஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க லீக் ஆகுது மொத்தமாக வந்து வாடகை இருக்கும் எல்பிஜி மாதிரி இது வேறு மாதிரி வாடகை இருக்கும் ஏன்னா பயோவாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் தைரியமாக என்ன பண்ணலாம் கற்பூரம் கொளுத்திட்டு போகலாம் ம் கற்பூரம் எடுத்துட்டு நீங்கள் தீபார்த்தெல்லாம் காமிச்சிக்கிட்டு விலைக்கு ஏற்றுறது எல்லாமே நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஒன்றுமே ஆகாது அடுப்பு கிட்ட கொண்டு வச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அது இது ஏரிய ஆரம்பிக்கும் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இ
சின்ன ஒரு டிவைஸ் போட்டாச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்து நடக்கும் வந்து இந்த காஸ்ட் வைஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மல் சிலிண்டருக்கு வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஒரு அமௌண்ட்டு வந்து நமக்கு செலவாகுது பட் இந்த பயோகேஸ் செட்டப்பை ஒரு வீட்டில் நம்ம பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு செலவுகளாம் இப்போ நமக்கு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினாறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வருங்க ஓகே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பேர் உள்ள ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு ஆவரேஜாக இருக்கும் ஓகே இது வந்து நம்ம வேறு ஏதாச்சும் கரண்ட் இந்த மாதிரி செலவாகிறதுக்கு நான் இல்லை அதில் எதுவுமே தேவையில்லை ஓகே நீங்கள் அந்த பூஸ்டர் பம்புன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா ஓகே அதுக்கு மட்டும் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கரண்ட் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வோல்ட் டிசி கரண்ட் தான் தேவைப்படும் நம்ம அடாப்டர் மொபைல் சார்ஜர் மாதிரி தான் அடாப்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஒரு நாளுமே உங்களுக்கு பெருசாக கரண்ட் செலவாக ஓகே சார் இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா இப்போ நான் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு செட்டப் கூட என் வீட்டில் வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உற்பத்தியும் பண்ணியாச்சு ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு கிராம் உற்பத்தி பண்ணேன் திடீர்னு எனக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி நான் ஒரு ஊருக்கு போகணும் போயிட்டு ஒரு முப்பது நாள் கழிச்சு தானே வர மாதிரி என்ன நிலமையில் இருக்குது முப்பது நாள் கழிச்சு வீட்டுக்கு வரேன் ஆமாம் வந்தால் எனக்கு வந்து திரும்ப அந்த கேஸை நான் யூஸ் பண்ணலாமா பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னு இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி அதை வந்து எல்லாமே கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணி டப்பாவில் போட்டு அடைச்சி வச்சாச்சு இப்போ பதினாலரை கிலோ பதினஞ்சு கிலோ இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்களா நீங்கள் பயன்படுத்த பயன்படுத்த குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து மொத்தமாக தீர்ந்துடும் நம்ம எடுத்துகிட்டு திரும்ப புதுசாக போடுறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தினமும் வரக்கூடிய உணவு கழிவை நம்ம வந்து அந்த டேங்கில் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த உணவு கழிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு கேஸ் கிடைக்கிறது பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் முப்பது நாள் வந்து அதில் கழிவே போடலை ஓகே அதெல்லாம் சேமிப்புன்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம்ல நம்ம இல்லை அதுதான் முப்பது நாள் போடலை நீங்கள் உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற நீங்கள் ஆரம்பத்தில் போட்டு வச்சுட்டு கடைசியாக இப்போ நீங்கள் ஊருக்கு போகும்போது வேஸ்ட்டு போட்டுட்டு போனீங்க பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த கேஸ் மட்டும் இருக்கும் அது ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு நா ஒரு நாலஞ்சு நாள் அதில் இருக்கும் அதுக்கு மேலே போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பொறுமையாக ஏன்னா இதில் வந்து உற்பத்தி இல்லை ஓகே அப்போ இது வழியாக உங்களுக்கு வந்து வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிடும் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து கேஸே அதில் வந்து இருக்காது இப்போ எனக்கு இதில் என்ன டவுட் வருதுன்னா சரி ஓகே இப்போ இது வந்து ஒரு நாலு நாளுக்கு வந்து இதோட பேக்கப் நம்மகிட்ட இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம சொல்கிறோம் பட் இதோட இந்த ஒரு க்ளீனிங் ப்ராசஸ்னு ஒன்று இருக்கும்ல இப்போ நம்ம கழிவுகளை போடுறோம் ஏன்னா போடுறது எல்லாமே நம்ம வந்து வேஸ்ட்டு தான் போடுறோம் உள்ள இப்போது இந்த செட்டப்பை நீங்கள் ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துட்றீங்க இப்போ இதை வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஏதாச்சும் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நான் நானே ஹேண்டில் பண்ணலாமா இல்லை உங்கள்கிட்ட வரணுமா இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து முன்னாடி பண்ணவங்க வந்து சரியாக அதுக்கு உண்டான ஒரு மெயின்டெனன்ஸு ஓகே இது போடணும் இது போடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து எதுவுமே எஜுகேட் பண்ணாமல் வந்து போனதுனால வந்து மக்களுக்கு அந்த இது வந்துடுச்சு இப்போ நாங்களும் இத்தனை வருஷம் ஃபீல்டில் இருந்ததுனால நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணோம் என்னென்னா இதுக்கு வந்து பேஸாக ரெண்டு விஷயம் தேவைங்க அது சரியாக பண்ணிங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸே இருக்காது ஒன்று வந்து ஓவர் ஃபீடிங் ஓகே அளவுக்கு அதிகமான போடுறது உள்ள இன்னொன்று வந்து ஓவர் சைஸ் ஃபீடிங் பெரிய அளவில் போடுறது இப்போ ஒரு ஒரு நீங்கள் இப்போ உங்கள் வீட்டில் வரக்கூடிய உணவு கழிவை பொறுத்து நாம் வந்து டிசைன் பண்ணுறோம் இவ்வளோ வேஸ்ட் வருதுனா இந்த சைஸ் டைஜஸ்டர் போதும் உங்களுக்கு அதிகமாக வரணும் இன்னும் பெரிய சைஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைன் பண்ணுறோம் டிசைன் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இப்போ நீங்கள் அதில் அவ்வளோதான் வேஸ்ட் போடணும் முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் உங்கள் வீட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா இந்த பக்கெட்டை காமிச்சு இந்த பக்கெட்டில் இவ்வளோ வேஸ்ட் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் அது உங்களோட ரெகுலர் பயன்பாட்டுக்குள்ள பக்கெட்டாக இருக்கும் இல்லை அது உடஞ்சிடும் வேறு எதாவது பண்ணுவீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க வேஸ்ட் தானே போட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அதை விட கொஞ்சம் பெரிய அளவு உள்ள பக்கெட்டில் என்ன பண்ணுவீங்க இன்னும் அதிகமான வேஸ்ட்டு போட்டு ஓகே அங்கே கடையில் வந்து வாங்கிட்டு வருவீங்க பக்கத்து வீட்டிலேருந்து வர வேஸ்ட்டு இது மாதிரி எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து என்ன பண்ணுவீங்க அதிகமாக அதிகமாக போட்டால் அதிகமாக கேஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது அதிகமாக போட்டால் கேஸ் நிறைய வராது சரிங்களா ஓகே சிஸ்டம் டவுன் ஆகிடும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணால் இந்த இஷ்யூ எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னு பார்த்துட்டு என்ன டைஜஸ்ட் அளவு இருக்கோ அதுக்கு உண்டான மெஷர்மெண்ட் பக்கெட் கொடுக்குறோம் ஓகே இவ்வளோதான் நீங்கள் இதில் வேஸ்ட்டு போடணும் இவ்வளோ இதுக்கு மேலே வேஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா சிஸ்டம் வேலை செய்யாது அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஒரு மைண்ட் செட் ஆகுது
அப்போ நமக்கு வந்து இன்னும் பட்ஜெட்டில் முடியுன்றதுனால என்னென்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு ஐநூறு எழுநூற்றி ஐம்பது ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் இந்த அளவில் வந்து டேங்க் இருக்குது மார்க்கெட்டில் இந்த சைஸில் வருது இப்போ உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வேஸ்ட் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி முந்நூறு பே ஸ்டார்டிங் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு லிட்டர் டேங்க்லேருந்து போட்டுருவோம் அந்த டைஜஸ்டட் டேங்க்கு அதுக்குண்டான சில செட்டப்பு ஸோ அந்த மாதிரி வெளிக்காத்து உள்ளே போகாத மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஏர் டைட்டில் உள்ள மாதிரி சில அந்த வேஸ்ட் கொட்டுற இன்லெட் பிளேட்டு அப்புறம் வேஸ்ட் வெளியில் இருக்கிற ஏன்னா வேஸ்ட் கொட்டிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அதை க்ளீன் பண்ணணும்ல ஆமாம் அதுக்குண்டான வேஸ்ட் அவுட்லெட் அந்த செட்டப்பு அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் பேக் வந்துடும் ஓகே அந்த பேக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வால் மவுண்டர் கேலண்டர் மாட்டுற மாதிரி அந்த பேகு அதுக்கப்புறமா அந்த பைப் லைனு அப்புறம் அடுப்பு அடுப்பு வந்து சிங்கிள் பர்னர் அடுப்பு தான் வரும் இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா அடுப்போட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அடுப்போட ஸ்பெஷல் எல்பிஜி அடுப்பில் நம்ம பயோ கேஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே மார்க்கெட்டில் எல்பிஜி அடுப்பு மாதிரியே பயோ கேஸ்க்கு அடுப்பு தனியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பராமரிப்பு ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா கட்டாயம் மெயின்டெனன்ஸ் வருங்க ஓகே வராமல் எந்த ப்ராடக்ட்டுமே கிடையாது மெயின்டெனன்ஸ் வந்தால் தான் அது வந்து ப்ராடக்ட்டு ஓகே இல்லைன்னா யூஸ் அந்த பொருள் அது அப்போ என்னென்னா இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் இப்போது ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து குறைச்சிட்டோம் என்னென்னா அதுக்கு ரெண்டு விஷயம் பயோ கேஸில் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக ரெண்டு விஷயம் மட்டும்தான் இருக்குன்னே சொன்ன மாதிரி ஓவர் ஃபீடிங்கு ஓவர் சைஸ் ஃபீடிங்கு இப்போ ஓவர் ஃபீடிங்க்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இவ்வளோ தான் நீங்கள் வேஸ்ட்டு போடணும் இந்த டைஜஸ்ட் இந்த அளவுக்கு வந்து இதுக்கு மேலே வேஸ்ட்டு போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அளவுக்கு பக்கெட் ஒன்று கொடுக்குறோம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் போடக்கூடாது அப்படின்னு அப்போ அது வந்து எங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிடுது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு ஓகே இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து வேஸ்ட்டு போடக்கூடாதுன்னு அவங்களும் மைண்ட் செட் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா அவ்வளோதான் வேஸ்ட்டு வரும் ஒரு வேலை வந்துச்சுனாலும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதில் போடாதீங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு வேறு போடுறதுக்கு பக்கெட் இல்லை அந்த பக்கெட்டில் தனியாக கொடுத்ததுனால அதில் போட்டு எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ ஓவர் சைஸ் ஸ்பீடிங்கு எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ்லாம் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் கேஸ் வரலன்னு என்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்படின்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அடுப்பு எரியல கேஸ் வரல இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா போய் மெயின்டெனன்ஸ்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே உள்ளே வந்து விலை பெரிய பெரிய சைஸாக இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு முழுசாகவே இருக்குது ஒரு சில இடத்துல இப்போ உருளைக்கிழங்கு முழுசாகவே இருக்கும் அதில் எப்படி தான் சார் போடணும் அது இப்போ ஒரு வெட்டுறோம் வெட்டும்போது ஒரு ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக பூச்சி அறிவுன்னு வச்சுக்கோமே அதையும் கட் பண்ணிட்டோம் கட் பண்ணிட்டு அதை எப்படி நம்ம அந்த இதுக்குள்ளே இது இது என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அரைச்சி போடணும் அரைச்சி போடுறது என்னங்கன்னா மார்க்கெட்டில் அருந்து தனியாக இருக்குது அரைக்கிறதுக்குண்டான மிஷின் இருக்குது டொமஸ்டிக்கு ஆனால் அதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வரும் ஓகே நம்ம ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அது மட்டும் தனியாக இருக்குது ஓகே அப்போ அதை போட்டு அவங்க வந்து அதுக்கு ஒரு இடம்லாம் வச்சுலாம் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அரைச்சி போடுறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜார் ஒன்று கொடுத்துரும் ஓகே ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் ஜூஸர் ஜார் அது வந்து எல்லா மிக்சிக்குமே செட் ஆகும் யூனிவர்சல் ஜார் ஏன்னா வீட்டில் வரக்கூடிய வேஸ்ட் அவ்வளோ தான் வரும் நாலு அஞ்சு பேர் உள்ள வீட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாலிட் வேஸ்ட்டு ஒரு கிலோ தான் வரப்போகுது ஓகே அந்த ஒரு கிலோ போ அந்த ஒன்றரை லிட்டர் ஜார் அது நீங்கள் அதில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து செகண்ட் அரைச்சிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து கூழ் மாதிரி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காசி கழுவுகிற தண்ணியோ இல்லை சாதம் தண்ணியோ போட்டு கலந்து உள்ளே ஊற்றிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஓவர் ஃபீடிங்கும் நின்று போயிடுது ஓவர் சைஸ் ஃபீடிங்கும் நின்று போயிடுது சிஸ்டம் வந்து சூப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டு அது நாங்கள் இப்போ நான் இப்போ கொஞ்சம் நாள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து இது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ப்ராப்ளம் வர இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு விஷயந்தான் இதை நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து வேறு எந்த மெயின்டெனன்ஸுமே வராது வேறு என்ன மெயின்டெனன்ஸ் வரும்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கேட்ட மாதிரி இப்போ ஊருக்கு போகிறோம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்போ திரும்ப வந்த உடனே யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அப்போ முடியாது அப்போ அதை வந்து மெயின்டெனன்ஸ் மாதிரி தான் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் திரும்ப வேஸ்ட்டை வந்து ஒரு டெய்லி கொடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் உங்களுக்கு பழையபடி வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வேஸ்டேஜஸ் நான் எப்படி சார் எடுக்கி
இப்போ உள்ளே வந்து ஸ்லட்ஜு கட்டி கட்டியாக நிற்குமான்னு கேட்குறீங்க உங்களுக்கு வந்து கட்டி கட்டியாக நிற்காது ஓகே உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ராசஸ் ஆகிடும் எப்படி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே அந்த அனுபவம் இருந்திருக்கும் இப்போ நல்ல ஒரு பழுத்த வாழைப்பழத்தை என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கவரில் போட்டு க வாங்கிட்டு வருவோம் கவரில் கட்டி வச்சிடும் மறந்துடும் இல்லை நம்ம கவர்லேயே கட்டி வச்சோம்னாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிக குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு நாள் அதிகபட்சம் ஒரு ஒரு வாரம் அந்த கவரை திறந்து பார்த்தோம்னா உள்ளே வந்து நம்ம வச்ச பழம் இருக்காது தண்ணி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கீங்களே ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அதாச்சும் மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் இருந்த மாதிரி ஆகிடும் அதில் நிறைய தண்ணி தான் இருக்கும் சரி இந்த ப்ராசஸ் தான் உள்ளே நடக்குது ஏன் அப்படின்னா உள்ளே வந்து காற்று போகாமல் இந்த ப்ராசஸ் அதுதான் அந்த பயோகேசர் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா அன்னார் பேக்டீரியா ஆக்சிஜன் வந்து உள்ளே போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் நடக்காது ஆக்சிஜன் உள்ளே போகாமல் இருக்கும்போது அந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே போட்டு உங்களுக்கு கட்டியாகவே எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் அரைச்சி போடும்போது இன்னும் உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே இருக்காது தினமும் வெளியில் வந்துடும் ஓகே அந்த புரிதல் எனக்கு வந்துருச்சு சார் எனக்கு வந்து என்னென்னா இந்த போடுறீங்க அந்த வேஸ்டேஜஸ் நம்ம எடுத்துடுறோம் ஓகே இப்போ எனக்கு என்னென்னா இப்போ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பொருட்களில் ஒரு பிரச்சனை மெயின்டெனன்ஸ்னு ஒரு விஷயத்தை நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போது நீங்கள் வந்து வச்சுட்டு போயிட்டீங்க இப்போ நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அதில் ஒரு பிரச்சனை வருது பிரச்சனை வருதுன்னா நான் எப்படி உங்களை தொடர்பு பண்ணுறோம் நீங்கள் எப்படி வந்து அதுக்கான சர்வீஸை பார்ப்பீங்க இதில் வந்து என்னென்னா இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தினால தான் மேஜர் ப்ராப்ளம் வரும் இப்போ அது வந்து நம்ம பக்கெட்டும் மிக்சி ஜாரும் கொடுத்து வந்து பொருள <laughs> 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 இப்போ என்னென்னா இப்போ மேஜர் சர்வீஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது என்னென்னா அப்போ வந்து நாங்கள் போய் இப்போ இப்போ சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல போய்ட்டு கேஸ் வரலாம் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே கழட்டி எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி உள்ள எல்லாத்தையுமே எடுத்து வெளியில் போட்டு திரும்ப சாணம் கரைச்சி ஊற்றி திரும்ப ப்ராசஸ் பண்ணோம் சர்வீஸ் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேஜர் சர்வீஸ் இப்போ வந்தேன்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வர முடியாது ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம் நம்ம வந்து ஒரு ஆறு மாதம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஏதாச்சும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா போய் பார்த்துட்டு வரோம் அப்போ உங்ககிட்ட நாங்கள் காசும் கேட்க முடியாது எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குகிறோம் ஒரு ஆறு மாதம் நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு எது போயிட்டு வரோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் நாங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண வரும்போது என்னங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான் நீங்களே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் வரதுனால வரும் ஆனால் வரும்போது என்னங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளான சார்ஜஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் நாங்கள் இந்த அளவுக்கு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ மினிமம் என்ன ஆகுனா இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கீங்களா அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது ஒரு ஐநூறுவாலேருந்து ஆயிரம் ரூபா வரைக்கும் சர்வீஸ் சார்ஜ் மாதிரி வரும் ஓகே சில பேர் நீங்கள் வாங்க நான் பே பண்ணுறேன்னாங்க அங்கே போய் செஞ்சுட்டு வரோம் ஓகே இப்போ இதில் இப்போ பழம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை கோதுமை கரைச்சி பார்த்தீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுது ஆக்டிவ் ஆகிடும் நாங்கள் வந்தாலும் அதான் பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ அது நான் வந்துட்டு நீங்கள் கடையில் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு இல்லை முப்பதுலேருந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு கோதுமை வாங்க போகிறீங்க இப்போ நான் வந்துன்னு வச்சுக்கிங்களா அது எழுநூறுவா கொடுத்து வாங்குற மாதிரி ஆகிடும் ஓகே ம் ஸோ அதுதான் இது மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்கு தான் நீங்களே பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் வந்தோம்னா அதுக்குள்ளான சார்ஜஸ் வரும்போது ஓகே இது 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 போட்டு நம்ம இன்னும் செலவு பண்ணுறோமே அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வரக்கூடாதுன்றதுனால தான் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சரியாயிடும்னு சொல்கிறது இதோட லைஃப் டைம் எவ்வளோ நாள் இருக்குது இப்போ எல்லா பொருளுக்குமே வந்து லைஃப் டைம் டைம் ஸோ இதோட லைஃப் டைம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வீட்டில் கொண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லைஃப் டைம் எவ்வளோ வருடங்களுக்கு இருக்கும் குறைஞ்சது ஒரு பத்து வருஷம் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே குறைஞ்சது அந்த ஸ்டோரேஜ் பேக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த பேக் வந்து நிழலில் மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தாராளமாக பத்து வருஷத்துக்கு மேலே வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகே சார் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கான லைஃப் டைம் சொல்லிட்டீங்க இந்த லைஃப் டைம் பாயிண்டில் எல்லா பொருட்களும் இது வந்து ஒரு பொருளாகவே நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு கேரண்டி ஒரு வாரண்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி ஆமாம் ஆமாம் அதான் சொல்ல இந்த ஸ்டோரேஜ் பேக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒன் இயருக்கு வந்து வாரண்டி கொடுக்குறாங்க ஆனால் அது கூட நான் பார்த்தேன் நீங்கள் உங்களோட வீடியோஸ்லாம் நான் பார்க்கும்போது சார் அது என்னென்னா ஒரு பேக் மாதிரி அந்த செட்டப் வந்து நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க ஸோ கேஸ் எல்லாம் அதில் தான் ஃபில் ஆகுதுன
அப்போ உங்களுக்கு சின்ன லீக் வந்தாலுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து காற்றுல கலந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது ஓகே பட்டு இதோட வா ஒன் இயர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த ஒன் இயரை தாண்டி ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா அப்படின்ற இருக்க பட்சத்தில் நம்ம அதை ரீ டோட்டலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா இல்லை அதான் அந்த பேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அதில் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா அதிகபட்சம் ஒரு மாதத்துலேயே தெரிஞ்சிடும் ஓகே இப்போ ஒரு எலி கிடைக்குது இல்லை அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ் லீக் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ எலி கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கா சார் எல்லாருக்கும் டவுட் வரும் இல்லைங்க ஓகே சாதாரணமாகவே ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எலி கிடைச்சிடாது எல்லாருக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே கே கஸ்டமர் கேட்கறது எல்லாமே இந்த பைப்பு ஓசை வந்து எலி கிடைச்சிடாதா இந்த பேக் உங்களுக்கு வந்து எலி கிடைச்சிடாதா இந்த டவுட்டு வரும் அப்படின்றதுனால தான் நான் வந்து ஒன் இயர் வந்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் தாண்டி வந்து எலி கிடைக்காது கரெக்டுங்களா கரெக்ட் ஏதாச்சும் ஒன்று கிடைக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனே இப்போ மாட்டிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அதிகபட்சம் ஒரு மாதம் அதில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் நோக்கு அதுக்காக தான் ஒன் இயர் வரைக்கும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் முப்பது நாள் கொடுக்காமல் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளைக்கு வந்து ஏதாச்சும் இஷ்யூ இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மாற்றி கொடுத்துரும் மினிமம் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் மட்டும் வரும் ஓகே சார் இப்போ நான் புரிஞ்சுட்டது வந்து இந்த செட்டப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது எப்படி தோணுதுன்னா ஒரு டேங்க் ஒன்று வேணும் கண்டிப்பாக அதாவது அந்த டேங்கில் வந்து நம்ம கழிவுகளை போடுவோம் அந்த கழிவுகளோட நம்ம போடக்கூடிய வேஸ்டேஜஸ் தனியாக எடுத்து நம்ம வேறு எதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஒன்று அதுலேருந்து ஒரு டியூப் போகும் அது ஒரு பேக்கில் போய் கேஸாக ஃபார்ம் ஆகும் அதுல இருந்து ஒரு டியூப் போகும் அது வந்து ஒரு கேஸ் அடுப்பு வந்து கரெக்ட் ஆயிடும் அது எரியும் ஸோ இதுதான் இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் ப்ராசஸ் ஓகே இவ்வளவுதான் இப்போ இதுல பிரச்சனைன்னு வந்துச்சுன்னா இந்த ஒயர்லயோ இதுல ஏன்னா என்ன சர்வீஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் மெயினா பார்க்கறேன் ஏன்னா இப்போ உங்கள்ட்ட இருந்து ஒருத்தவங்க வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது வந்து நீங்க சர்வீஸ் சார்ஜஸ் நீங்க ஏன்னா நீங்க வந்து பண்றதுனால நீங்க எடுத்துக்கலாம் வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சர்வீஸ் உங்ககிட்ட எந்த அளவுக்கு இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு பேர்கிட்ட நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா சர்வீஸ் பார்த்துடலாம் பத்து பேர்கிட்ட நாளைக்கு ஒரு இரநூறு பேரோ ஐநூறு பேரோ ஆயிரம் பேரோ மாறும்போது உங்களோட சர்வீஸ் எந்த அளவுல இருக்கும் இப்போ அதுதான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா இது மாதிரி விஷயம் கொடுத்து நாம் வந்து பார்த்துக்கிறோம் மேஜர் சர்வீஸ் வரும்போது அதுக்குண்டான ஆட்கள் இருக்காங்க ஓகே இப்போ அவங்க போயிட்டு வந்து அந்த சரௌண்டிங்கில் போயிட்டு வந்து பார்த்து உங்களுக்கு வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா இது வந்து சர்வீஸ் வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஒரு இன்டர்டா பண்ணுவீங்களா இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா தான் இல்லை பண்ணுவீங்களா இல்லைங்க நம்ம வந்து சென்னையிலேருந்து நாகர்கோவில் வரைக்கும் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே சர்வீஸ் இருக்கும் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஓகே அப்போ என்னென்னா ஃபோன் பண்ண உடனே வர முடியாது அது புரியுது இப்போ என்னென்னா நாங்கள் இந்த விஷயம் சொல்லும் போது இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருவோம் இப்போ சர்வீஸ் நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா நாங்கள் தெரியும் இவ்வளோதான் பிரச்சனை வரும்ன்றது தெரியும் இதனால் வராது அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்த பொறுத்து இப்போ ஒரு அதுக்குண்டான எங்கள் கிட்ட ஒரு இது வச்சுருப்போம் ஃபார்மேட் அதை வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணும் நீங்கள் அதை பார்த்து உங்களால் பண்ண முடிஞ்சால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லை அப்படின்னா வெயிட் பண்ண ரெண்டு மூணு நாள் வெயிட் பண்ணுங்க அவங்க எப்படி ஃப்ரீயாக இருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு வந்து அப்படி பார்த்து செஞ்சு கொடுத்துருவோம் ஓகே சார் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயம் நம்ம வந்து கேட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த பயோகேஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் இல்லைங்க ஓகே ஏன்னா நாங்கள் இந்த அனுபவத்தில் வச்சு சொல்கிறது நிறைய பேர் நினச்சிட்டாங்கன்னா அது வாங்கியாச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டஸ்ட்பின் மாதிரி மைண்டில் வச்சு பயோகேஸ் போட்டாச்சு அப்படின்னா ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு அதிகபட்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நேரம் ஒதுக்கணும் ஓகே ஏன் அப்படின்னா இந்த வேஸ்ட் எடுத்து போட்டு அரைச்சி கொண்டு போயிட்டு டேங்கில் உள்ள ஊற்றணும் டைஜஸ்டரில் திறந்து அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் எடுக்கணும் அந்த வேஸ்ட் வாட்டரை எடுத்து நீங்கள் செடிக்கு ஊற்றுறதா நல்ல இயற்கையான உரம் அது கூட தண்ணி கலந்து செடிக்கு ஊற்றலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறவங்களால பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பயோகேஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா சார் ஆமாங்க அதனால தான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா அந்த ப்ராடக்டை வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு ஓகே வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் யூஸ் பண்ணலன்னு வச்சிங்களேன் அது வந்து எனக்கு தெரியாது ஏன்னா இது வந்து வாங்கி கொடுக்குற பொருள் இல்லை நம்ம பண்ணுறதுனால நாம் சரியாக பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் ஏன்னா எல்லாமே எங்கள் வீட்டில்
அது உங்களுக்கு எப்போ வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சு இப்போ வந்துச்சுன்னா பேக் டு நேச்சர் தாங்க அந்த கான்செப்ட் தாங்க அதில் வந்து ஏன்னா நிறைய பட்டு தான் வரும்னு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் பேஸ் எல்லாமே சென்னை பேஸ் தான் ஓகே பிறந்து வளர்ந்து எல்லாமே எல்லாம் சென்னையில் இருந்துட்டு எப்படி இது மாதிரி விஷயம்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அது விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு தேடல் போகும்போது என்ன அப்படின்னா ஒரு செந்தமிழன் செம்மைவனம் அவர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ அவரோட அப்போ முன்னாடி நிறைய ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தார் அவர் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சுலாம் அப்போ அவரோட ஆர்டிக்கல்லாம் வரும்போதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை படித்து படித்து வந்து ஓகே நம்ம ஏதோ மிஷின் மாதிரி லைஃப் ஓடிட்டுருக்கு அது மட்டும் நல்லா தெரியுது காலையில் எழுந்திரிக்கிறோம் குளிக்கிறோம் சாப்பிட்றோம் வேலைக்கு போகிறோம் அங்கே திட்டுறாங்க எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறோம் வேலை செய்கிறோம் திரும்ப வீட்டுக்கு வரோம் இது தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது நமக்கு நமக்குன்ற ஒரு விஷயம் வந்து எப்பவுமே இல்லை அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சு தான் அவரோட ஆர்டிக்கல் படித்து அதுக்கப்புறமா அவர் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு பிறண்டை திருவிழா அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட் வந்து ஒன்று நடத்தினார் ஊர் சந்தை மாதிரி ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆரம்பித்தார் வேலை போட்டவர்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நான் எல்லாருமே நிறைய பேர் நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க சென்னையில் பண்ண முடியும் நகரத்துலேயும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சு அதிகமான கூட்டம் வந்தது எதிர்பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கூட்டம் வந்தது அங்கே வந்து நான் ஒரு வாலண்டியராக இருந்தேன் ஓகே அப்போ அந்த வாலண்டியருக்கு வந்து எனக்கு ஒரு பொறுப்பு ஒன்று கொடுத்தாங்க என்னென்னா ஒரு ஒரு தனித்தனி ஒரு அரங்கு கொடுக்கும்போது என்னென்னா ஒருத்தர் மருத்துவ அரங்கு ஒருத்தர் விளையாட்டு அரங்கு பாரம்பரிய உணவு அரங்கு மாதிரி எனக்கு மரபு தொழில் அரங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளை கவர் பண்ணியிருக்கிறீங்க இந்த நகரத்துலேயே இருக்கட்டும் இல்லை கிராமப்புறங்களே இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் இது வரைக்கும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அது கம்மி தாங்க அது ஏன்னா பர்சன்டேஜ் ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு கோடிக்கு மேலே அப்படின்றாங்க ஏழு கோடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் இப்போ என்னென்னா இப்போ ஃபுல் பிளான்ட்டாக இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபுல் பண்ணாமல் நாங்கள் என்னென்னா ஒரு மூணு விஷயமாக வந்து ஆஃபர் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு பயோ கேஸ் பிளான்ட் கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது அது வந்து எங்களுக்கு என்னென்னா கமர்ஷியல் நாங்கள் வந்து பெருசாக இன்னும் பண்ணலை டொமஸ்டிக் தான் பண்ணுறோம் ஏன்னா வீட்டில் வரக்கூடிய வேஸ்ட்டை நம்ம முதல்ல கட் பண்ணாலே சொல்லுவாங்கள முதல்ல ஒரு தனி நபர் திருந்தணும் அதுக்கப்புறம் வீடு தனிநபர் மாறணும் வீடு அதுக்கப்புறம் ஒரு தெரு ஒரு நகர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நம்ம வந்து வீட்டில் வரக்கூடிய வேஸ்ட்டை நம்ம முதல்ல பண்ணோம்னாலே நம்ம அதை வந்து அடுத்தடுத்து போகும் அதனால் எங்களோட இது என்ன அப்படின்னா ஒரு பயோ கேஸ் அப்படின்னு ஒரு டேக் லைனோட வந்து அப்படி ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதில் வந்து தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் பிளான்ட் வந்து இருபதாயிரத்துக்கு பண்ணுறோம் எல்லாமே நாங்களே வந்து செட் பண்ணி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எங்கே இருந்தாலுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நாங்களே வந்து எல்லாமே வந்து செட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஓகே இப்போ லோக்கல் டவுன் இப்போ எங்கள் ஹோம் டவுன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாட்டு சாணமும் நாங்களே கொண்டு போய் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ ஒருத்தர் வந்து என்ன திருநெல்வேலியில் கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஓகே மாடு சாணத்துலாம் தூக்கிட்டு போய் குறைஞ்ச ஒரு நூறு கிலோ தேவைப்படுங்க எடுத்துகிட்டு போக முடியாது மாட்டு சாணத்துக்கு இல்லாமல் சரி இங்கே நாங்கள் கொண்டு போய் கொடுக்கும் இல்லை சொல்கிறேன் அது பண்ண முடியாது அப்போ அது மட்டும் அவங்க எடுத்து வைக்க சொல்லுவோம் ஓகே நீங்கள் இது மட்டும் எடுத்து வச்சுருங்க பாக்கி எல்லாமே நாங்கள் வந்து செட் பண்ணிங்க சொல்லிட்டு இந்த பேக்கேஜ் இல்லை ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லாமே சேர்த்து வந்து ஏன்னா இப்போ நாங்கள் சென்னையிலேருந்து போக மாட்டோம் எங்களுக்கு வந்து அந்த பக்கம் டெக்னீஷியன் இருக்கார் திருச்சி சரௌண்டிங்கில் ஓகே அப்போ அவர் வந்து அவருக்கு நியர் பையாக இருக்கும் அவர் போய் அதை வந்து பண்ணிட்டு வந்துடுவார் அது ஒன்று பண்ணுறோம் இல்லைங்க எங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பட்ஜெட் அதிகமாக இருக்குது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதாச்சும் கம்மியாக பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு வந்து பயோ கேஸ் அசம்பிள் கிட்டுன்னு சொல்லி தனியாக கொடுக்குறோம் ஓகே நீங்களாக செஞ்சுக்கலாம் ம் இப்போ நம்மக்கிட்ட கிட்டு வாங்கிட்டு நீங்களாக வந்து அதை செஞ்சுக்கலாம் இப்போ கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வரும் கிட்டு ஒரு நாலு பொருள் மட்டும் நீங்கள் வெளியில் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் இதனால் என்னென்னா நீங்கள் கேட்ட எத்தனை பர்சன்டேஜ் கவர் பண்ணுறீங்க அதுதான் அடுத்து சொல்ல வரேன் ஏன்னா இந்த ஆப்ஷனாக சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்ன பார்த்திங்களா இப்போ இந்த அசம்பிள் கிட்டு அப்போ நாங்களாக போய் பண்ணது இது எல்லாமே சரி இது வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்மி தான் ஒரு ஐநூறுலேருந்து அறநூறு பேருக்கு தான் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அது ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜ்லேயே வராது ஓகே முன்னாடி உள்ளதுக்கும் இப்போ உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது தெரியுதா சார் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸுங்க ரொம்ப ஏன்னா முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணாங்கன்னா ஒரு மணி நேரம்லாம் பேசியிருக்கேன் சரி சரி ஓகே ஒரு மணி
ஒரு ஒரு வேஸ்டேஜ எப்படி சரியா பயன்படுத்துறதுன்னு தெரியாம தான் அதை வச்சு கோடி கோடியே சம்பாதிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஒரு குப்பைகளை வச்சு ஒரு மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பைன்னு தனித்தனியா பிரிச்சு குப்பையை நம்மள்டே வாங்கிட்டு அதுக்கு காசையும் வாங்கிட்டு அதை கோடி கணக்கில் பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க நம்மளோட வேஸ்டேஜஸ் நம்மளே அதை வந்து எப்படி பயனுள்ளதா படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு பயன்படுத்தி பயனுள்ளதா கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் மக்களுக்கு நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ உங்களோட இந்த வளர்ச்சி மென்மேலும் வளரணும் அப்படின்றது எங்க பயோஃபிக்ஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் சார் ரொம்ப நன்றிங்க எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் கடைசியாக ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு மட்டும் முடிச்சுக்கிறேன் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு எதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி வேல்யூ இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம குப்பை நினச்சி தூக்கி போடுறோம் ஆனால் அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பெரிய மார்க்கெட் கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ குப்பையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குது இன்னொன்று வந்து நம்ம அதை சரியான முறையில் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணணும்னு வச்சுக்கிங்களேன் நமக்கு ஹெல்த்தும் நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்த்து நல்லாயிருக்கும் பணத்தையும் நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து நான் சொல்ல அதை வந்து பணத்தை மறுசுழற்சி பண்ணுற விஷயந்தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வரீங்க இப்போ ஹோட்டல்லேருந்து ஒரு இட்லி வாங்கிட்டு வரீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஒரு நாலு இட்லி வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா ஐம்பது ரூபா வந்துடுது இன்றைக்கி ஒரு ஆவரேஜ் ஹோட்டலில் நாலு இட்லி நீங்கள் ஒரு மூணு இட்லி சாப்பிட்டீங்க ஒரு இட்லி மட்டும் வச்சுட்டு சாப்பிட பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து தூக்கி போடுறீங்க ஆக்சுவலி எம்ஆர்பி பன்னெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இட்லி வருது ஓகே ஆனால் நம்ம அது வாங்கினதுக்கப்புறம் வேல்யூ குறைஞ்சிடுது பட் ஆனால் அதுக்குன்னு ஏதோ ஒரு மணி வேல்யூ இருக்குது இப்போ அதை எடுத்து நம்ம இந்த பயோகேஸில் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு குறைஞ்சி ஏதோ கொஞ்சம் கேஸ் கிடைக்கும் அப்போ அந்த பணத்தை வந்து மறுசுழற்சி பண்ணும்போது ஏன்னா பயோகேஸ் மட்டும் கிடையாது இதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம இந்த குப்பையை மறுசுழற்சி பண்ணுறது மூலிமா அரசாங்கத்துக்கும் நம்ம வந்து நிறைய பெனிஃபிட் பண்ணலாம் அதை விட நமக்கும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சார் உங்களோட வளர்ச்சி இந்த மென்மனு வளர எங்கள் பயோஃபிக்ஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் நன்றிங்க வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும